Quando suona l'antitaccheggio, una guardia ci mette mediamente 3,5 secondi ad accorgersene e 15 a reagire. Un totale di 18,5 secondi durante i quali si possono fare molte cose, ad esempio scappare dal negozio della Otto Gallery dove si è appena rubato con un vantaggio di circa 30 metri. Il ladro sta girando all'interno di Otto Gallery, ha cercato con ansia quello che voleva rubare, ma quando è capitato su quel libro che nessuno aveva mai letto? Una copertina coloratissima. Il titolo che mi piaceva era un titolo che parlava di libertà, era un titolo che eh, in qualche modo aveva suscitato la mia fantasia. Apro il libro, guardo se ci sono delle bande magnetiche. Mi guardo intorno. Non c'era nessuno, mi stesse guardando. Allora ho preso, me lo sono messo sotto la giacca. La cassiera è lì che è impegnata con un cliente di quelli per un pippale alla grande, per fortuna. Che bello, allora sono libero, dai, lo prendo. Speriamo che nessuno mi becchi. Il buttafuori è enorme. Io arrivo al suo ginocchio, lo guardo dal basso e neanche posso scorgerne il viso perché i pettorali me lo nascondono. La parola chiave è sgattaiolare. Eh, guarda là. Ah, la campanella, aiuto, no, no, mi stanno prendendo, corri, corri. Ah! Sì, vado in panico. Il ladro, inseguito dalla guardia, prende le scale mobili che portano al salone del libro e piomba su uno steward. Spero che non mi becchino. Non ho il biglietto. Si do uno spintone e scappo via. Riesce a entrare, corre, cerca di divincolarsi dall'abbraccio involontario delle persone che lo ostacolano. Nella corsa la guardia eh, cerca a sua volta di scansare la folla. Correndo l'immagine si frammenta. Si frammenta come il respiro. Adesso c'è questo cavolo di carretto dei gelati che gira dappertutto e mi ostacola. Corro veloce, veloce, veloce verso l'uscita. La guardia mi ha così raggiunta. Mi sta inseguendo. Aiuto. Non so cosa fare, non so più dove nascondermi. Mi sta per raggiungere. Mi infilo all'interno di uno stand, mi nascondo di sotto. Ho una paura, meno male ho trovato un cantuccio. Lo stand è, è abbastanza grande. Fatto in legno, eh, si estende per l'ampiezza di un paio di stand. E ha dei soffitti in tessuto, colori molto scuri. Bello grosso, tendenzialmente rosso. Luce diffusa che non illumina niente in particolare. Vedo un'ombra, incombere su di me, che è l'ombra del buttafuori. Io mi giro a guardarlo. Signora guardia, lei si sta assolutamente sbagliando. Questo libro davvero è finito nella mia borsa, non me ne ero mai accorto. Il buttafuori mi guarda, sorride, ha denti d'acciaio. Male pare, ma è stato chiaramente un, un equivoco, un malinteso. Adesso sì, sì, lo riporto subito indietro. Certo, certo, vuole accompagnarmi lei? Il buttafuori sbuffa, si avvicina. Solleva un indice, è talmente grosso che ci mette quasi un minuto a sollevarlo tutto. E guardi, se, se vuole, io sono una persona onesta, si può fidare della mia onestà, mi lascio, vado da solo e io con le mie gambe a riportarlo. Mi picchetta sul petto e fa... Vabbè, te lo pago io.